John 10, 10. Jesus says, I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Kung kilala lang ng mga tao ang Panginoong Jesus, kung batid lang nila ang tunay niyang katuruan, walang iiwas, walang matatakot lumapit, at walang tatanggi. Ang kanyang kagustuhan para sa lahat magkaroon ng buhay na punong-puno, nag-uumapaw sa kahulugan at sa kasiyahan. A full life is what Jesus wants His people to have and to enjoy. Dear Lord, we thank you that you want us to have a full life. Now enlighten us, teach us, enable us to understand, to grasp the meaning of this very noble intention of yours for us. Be our preacher, our teacher, our leader. Turuan niyo po kami linisin, patawarin, at ngayon, bigyan ng kaliwanagan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. John 10, 1 to 2. Very truly, I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Ipinapakilala ng Panginoon dito ang dalawang uri ng takapag-alaga ng tupa, yung faith at yung totoo. At yung faith daw, umaakyat lang sa bakod, sa likod dumaraan, ang totoo sa harapan ng bakod dumaraan. Care for sheep here is symbolized by the sheep pen. And it's important to understand the concept of the sheep pen during the times of Jesus. Nung panahon po ng Panginoon at nung mga panahon before and even after, ang mga tupa ay naalagaan, dinadala sila sa mga wilderness para kumain ng damo doon, para uminom ng tubig. Pero sa gabi, nasa panganib ang mga tupang ito. The sheep are in danger at night because wild animals would want to attack them. So there are sheep pens in the wilderness para mga hotel na mga hayop. Ito ay nababakuran pagkatapos may isa lamang napasukan at isinasara yon. Sa gitna ay may malaking apoy, malaking siga para lumayo at huwag lumapit ang mga mababangis na hayop. At doon nagkakaroon ng dayaan. Kung minsan mayroong mga fake na mga tagapag-alaga, pagka natutulog na yung mga ibang tunay na nag-aalaga, dinadala nila yung mga tupa palabas, ninanakaw nila para makain ng mga mababangis na hayop o kaya maibenta nila sa palengke, makatay, mapasama. This was the sheep pen that Jesus was talking about. An enclosure in the wilderness with one gate manned by a gatekeeper. Now, there are many thieves and robbers. There are many fake shepherds. At ang kanilang layunin, the objective is to deceive the sheep and lead them out to be sold or to be butchered. In other words, the intention of the fake shepherds is for selfish gain. Gusto nilang pagtubuan, pagkakitaan, pakinabangan yung mga tupa. So there are two types of shepherds, as Jesus teaches us, the fake shepherd, the thief and the robber. He does not enter by the gate, he enters over the fence and is not received by the gatekeeper. And then there's the true shepherd. The one who enters by the gate. At malinaw na ipinapakita dito ni Jesus na siya ang tunay na tagapag-alaga ng mga tupa, hindi yung mga huwad, hindi yung mga fake. John 10, 3 to 5. The gatekeeper opens the gate for him and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. So the true shepherd is recognized, listened to, and followed by his true sheep. The true sheep know and recognize, and they follow the true shepherd. The true sheep also knows a stranger's voice and they run away from and do not, do not follow false shepherds. So kung merong totoong tagapagalaga ng tupa, meron din mga totoong tupa siya. At yung totoong tupang kanya, kilala ang boses niya, 
at hindi susunod sa iba. Hindi lamang may tupa na nadadaya, mayroong tupang tunay na anak at alaga ng tunay na tagapagalaga at sila hindi susunod sa iba. Immediately, we recognize that there are really true believers in Jesus and the true believers in Jesus will not be deceived by the voice of false shepherds. They will have the discernment, the spirituality, the intellect, the understanding to recognize false teaching and false shepherds. Meron silang niloloob, meron silang iniisip na hindi kayang dayain ng mga magagaling magsalita, ng mga magagaling magturo dahil sa loob-loob lang nila nadadama nila kung ano ang dapat nilang sundan at ang hindi. So the true sheep follow the true shepherd. And the true shepherd and the true sheep can be known. Kaya magtataka ka, bakit naman sobrang-sobrang ang linaw-lino naman ang dadaya na yung isang katuroan may sumusunod ba? Hindi sila yung true sheep. Nakikinig sila sa mga kabalbalan ng mga false shepherds. John 10.6 Jesus used this figure of speech but the Pharisees did not understand what He was telling them. Tulad ng madalas gawin ni Jesus, siya ay nagsalita sa talinghaga, kausap niya yung mga pariseyo, yung mga religious leaders, pero gaya ng dati, hindi naman siya talaga naintindihan. Hindi siya inintindi ng mga kausap niya. So the language and the story was symbolic, but it was not understood, it was not appreciated. John 10, 7-9, Therefore Jesus said again, Very truly I tell you, I am the gate. For the sheep, all who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Dahil hindi siya naintindihan sa una, inulit niya sa so katuroan at mas nilinaw. Sabi niya, ang totoo, hindi naman mga gate ng mga alagaan at bahay ng hayop ang pinag-uusapan. Ako ang pinag-uusapan. Ako ang tunay na pintuan. Sa akin dadaan para magkaroon ng tunay na buhay. Buhay sa kabilang ibayo at buhay dito sa mundong ito. Ako ang dinadaanan para makalabas kayo sa pagkakakulong, sa oras sa tama na, at kayo makakuha ng mga damo, makain ito, mga inumin, mainom ito. Kayo ang dadaan sa akin, labas masuk kayo. Pupunta kayo sa labas para kumain, para uminom, papasok kayo sa loob para ma-protect sa mga mababangis sa hayop na gusto kayong wasakin. Ako ang pintuan na yun. Lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw. Sinabi ni Jesus, All who have come before me are thieves and robbers. So this is in direct reference to all the teachers and prophets and everybody who misled the people of God who misled Israel, who misled the people of the world. Sinasabi ni Jesus, ang lahat ng nauna sa aking nangaral, nagturo, hindi sila totoo. Hindi nila kayo binigyan ng kaligtasan, hindi nila kayo binigyan ng kalayaan, hindi nila kayo binigyan ng kasiyahan. Fake sila. Napaka ba? Laking statement ang ginawa na ni Jesus, ha? Dahil sa kanyang panahon, napakarami kinikilala ng mga tao noon na mga tunay na mga alagad ng Diyos. Pero sabi niya, lahat ng mga nauna sa akin na yan. Dinaya lang ang tao. Pinagsamantalahan. Ako, sabi niya, ang pintuan. Ang lahat ng dadaan sa akin, palabas man o papasok, yun ang maliligtas. Maliligtas saan? Sa kapahamakan sa kabilang buhay at sa kapahamakan sa buhay na ito ngayon. Kasi sabi niya, they will come in, go out, and they will find pasture. So, hindi lang one-time kaligtasan sa kabilang buhay niyang pinag-uusapan kasi sabi niya, they will come in and go out. Ibig sabihin sa buhay na ito, pasok kayo, labas kayo, ako ang pinto. Sa akin kayo makakakita ng kalayaan para lumabas at sa akin din kayo makakita ng pinto na pwedeng pasukan para kayo ma-protect, para kayo maipagtanggol mula sa mga mandaraya, mga magdanakaw. So, yung mga nauna sa akin, mga religious-religious leader, magdanakaw yung mga yan. They are robbers. They are thieves. 
At hindi yun madaling tanggapin, lalo sa mga relihiyosong Israelita noong araw, na bilib na bilib sa kanila mga religious leaders. It was a very, very revolutionary, very powerful statement for Jesus to say that everyone who has come before Him was a thief. But either Jesus was lying or telling the truth. But Jesus is truth and the life. And He's the door and He's the gate and He's the way and He's the light. Kaya dapat pakinggan yung kanyang sinabi. The true shepherd is Jesus and none other. And according to Jesus, all who came before Him were thieves and robbers. They were all false gates, false doors. Ang dumadaan sa kanilang mga false doors ay nakukulong lamang at ang dumadaan sa kanila palabas ay napapahamak lamang. Both ways, pag sa mga fake doors na ito kayo dumaan, puro kalubihan. And Jesus was referring to all the false prophets and teachers whose teachings and laws never gave the sheep a full life, actually robbed people of life, and led people to destruction and damage. Tinutukoy niya mga religious leaders sa mga nauna sa kanya na kahit na sobrang relihiyon ang ginawa ng mga tao, kulang at kulang pa rin ang buhay nila, hindi pa rin sila nasyahan. In fact, nanakawan sila ng tunay na buhay sa dami ng bawal, sa dami na hindi pwedeng gawin, sa dami ng mga hinihingi sa kanila, sa dami ng mga batas, sa dami ng paggapos, paghusga. Ang totoo, hindi tuloy nila na-enjoy ang buhay. Napahamak sila sa pakikinig sa mga religious teachers na yon. According to Jesus, they robbed people of life or the fullness of life. They robbed people of salvation from spiritual and emotional hardship, from sin and guilt. Sa katunayan, ang mga false teachers and false prophets ay madaling makilala. Habang sumusunod ka sa kanila, sumisikip ang iyong hininga. Natatali, nakukulong ka. Dumadami ng dumadami ang pasanin mo sa buhay, nahuhututan ka ng todo-todo, pagkatapos nahuhusgahan ka ng todo-todo, at ang epekto ng pagsunod at pakikinig mo sa mga false teachers na ito, lagi kang guilty, lagi kang takot, lagi kang nauusig. Yun ang pamantayan kung ang sinusunod mo ay false teacher. You never have the fullness of life, you never have the promise of Jesus, you never have the will of God happening in your life. At ang dami-daming ganitong teacher sa Israel noon at kahit sa buong mundo ngayon. Ano ang pamantayan? Hindi yung galing magsalita. Hindi yung verses na sinasabi. Ano ang talab sa iyo ng katuruan? Ano ang epekto sa iyo? Ikaw ba ay lalong sumusungit? Lalo ka bang nagiging judgmental sa iba at sa sarili? Kumukunti ba ng kumukunti ang pwede mong gawin at dumadami ng dumadami ang mga bawal? Padami ba ng padami ang hinuhutot sa iyo? Wala nang natira sa iyo? Lagi ka bang napapagalitan, inuusig, at pagkatapos mamamatay ka na lang at lahat, hindi ka pa sure kung talaga pupunta ka sa Diyos? Yun ang effect ng pagsunod sa false shepherds. Ang dami nun. Ezekiel 13.8-9 I'm going to punish those lying prophets for deceiving the people of Israel with false messages. I will turn them against I will turn against them and no longer let them belong to my people. Nakita niyo ang tinutukoy ng Panginoon ng Diyos, mga sinungaling, mga bulaang propeta na walang ginagawa kundi dayain ang mga Israelita na sobrang relihiyoso, lugi tuloy. Nang pagiging relihiyoso nila puro bawal, puro judgment, puro guilt. Mahirap yatang dalhin yung guilt kung lagi kayo nuusig. Pero yun ang effect ng ministry ng mga false prophets. Ang sabi ng Diyos, parurusahan ko kayo mga sinungaling at mga bulaang propeta. Pinapahirap niyo ang buhay ng aking mga anak. Matthew 23, 13-14 This will echo in the teachings of Jesus. You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs. You lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves and you keep others from going in. 
Sinyalagot kayo, mga pareseyo, kayo mga guro, tagapagturo ng mga batas ni Moses. Naghihintay sa inyo ang kapahamakan. Puro kayo pasikat. Pinagsasarhan nyo ang mga tao ng pinto ng kalangitan. Hindi nyo sila pinapapasok dahil kayo'y hindi rin pumapasok. Katanong kalangitan na tinutukoy dito, hindi lang yung kalangitan in the next life, kundi yung kalangitan sa buhay din na ito. Sabi ko nun, dinanakawan nyo ang mga tao ng saya, ng ligaya, ng kasiyahan, kapayapaan, kapahingahan. Wala kayong ginagawa, kundi pagurin sila, pagiltihin sila. Kasi kayo mismo, wala kayo sa kingdom of heaven. So, paano kayo makakapagdala sa mga tao sa kingdom of heaven? How can you give what you do not have? So, maging si Ezekiel, maging si Jesus, pareho ng sinasabi sa mga teachers of Israel. Napapahamak lang ang sumusunod sa kanila. Mark 7, to 8. Jesus replied, You are nothing but show-offs. Ang kausap niya, mga religious leaders. The prophet Isaiah was right when he wrote that God had said, All of you praise me with your words, but you never really think about me. It is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans. You disobey God's commands in order to obey what humans have taught. Ang kausap ni Jesus ay hindi yung mga satanista. Hindi mga kulto. Mga propeta, mga teachers of the law of Moses in the temple. And among those people, sinasabi ni Jesus, pasikat lang kayo. Hindi kayo totoo. Tama ang sinabi ng propetang si Isaiah tungkol sa inyo at sa inyong mga ninuno. Hindi kayo marapat sumamba sa Diyos. Hindi naman talaga Diyos ang iniisip nyo. Ang mga turo nyo, mga religious turo na invento nyo lang. Mga religious teachings made up and invented by humans to benefit the temple, to benefit religion and the religious leaders, and to continue to oppress and control the people. You are depriving them of heaven in eternity and heaven here on earth. Mga turo lang ng tao ang pinaghihirapan nilang sundin. Galit na galit si Jesus sa mga religious teaching na imbento lang ng tao. Tapos sinasabi, turo yun ang Diyos. Pagkatapos ang bunga sa mga sumusunod, nasasakal, nasisikipan, nalulunod, nabibigatan, nahihirapan. And possibly many who came and come after Jesus were and are also thieves and robbers. Hindi lang effective ang sinasabi ni Jesus sa mga teachers before His time, but also very possibly to many teachers after the time of Jesus on earth. In other words, may mga fake shepherds noon at ngayon. At sa buong kasaysayan ng relihiyon. Kaya ang sabi sa Matthew 7.15 ng Panginoon, Watch out for false prophets. They dress up like sheep, but inside are wolves who have come to attack you. Mag-ingat kayo sa mga bulaang mga guro na nagbabait-baitan, nagbubuti-butihan, pero ang totoo ay sila yung mga mababangis na hayop na naghihintay lang ng pagkakataon para kayo sa lakayin at sirain. Hindi lang yun noon, hanggang ngayon. And John 10.10, Jesus says, The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So the effect of the false prophet in believers is that they are stolen from, they are killed and destroyed. Ang buhay nila, nawawala ng kulay, ng saya, ng sigla. Pero sabi ni Jesus, alam nyo ang epekto sa inyo kung ako ang tunay nyo sinusunod? Buong-buo ang buhay nyo. Full color. 3D, 4D pa. Masaya, payapa, tahimik. Yan ang talab ng turo ko, ang tunay na prophet, ang tunay na shepherd, sa mga tunay kong sheep na makikinig. So the fake shepherd is a thief who steals, kills and destroys life with false and oppressive religiosity. 
Jesus style spirituality sets free. Pharisee style religiosity oppresses. So dapat nasusukat mo. Na-oppress ba ako? Nabibigatan ba ako o nagagaanan? Napapalaya ba ako o natatali? Sumasaya ba ako o lumulungkot? Gumagaan ba ang pakiramdam ko o lalong bumibigat habang dumadami ang aking religious activity? Remember, Jesus' listeners were the religious and the Pharisees, not common criminals and not sinners. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay mga mukhang tama, mga mukhang relihiyoso, pero sobrang ligaw. Meanwhile, the true shepherd came to give life. Not only life, but full life through correct and liberating spirituality. Remember that the spirituality of Jesus is liberating. Hindi nakakakulong, nakakasakal, kundi nakakapagpalaya, nakakapagpagaan. Because there are two types of shepherds, there are also two types of lives of the sheep. Number one is led by false shepherds. That kind of life is stolen from and robbed of spiritual fullness, of peace and joy, of rest and of love. Madaling makilala ang mga sumusunod sa false shepherds. Wala silang kapayapaan, wala silang katahimikan, wala silang kapahingahan ng loob, at di sila maibigin. Ang mga sumusunod sa false prophets, sa mga Pharisees, sa mga teachers of the law of Moses, nagiging pintasero at pintasera sa kapwa. Nagiging mapanghusga. Nagiging magagalitin sa lahat ng merong ibang religious opinion. Nagiging mapagmataas dahil sa kanilang paniniwalang sila ay banal. Nagiging mayabak. Those who follow false shepherds become self-righteous, judgmental, strict, and unloving, even cruel to others. These are the types who will throw stones at those people who they think commit sin. Meanwhile, Jesus stopped and prevented those people from throwing stones. That is the Jesus style. The style of the law of Moses is throw stones at sinners. The style of Jesus is whoever is sinless, throw the first stone. Which really means no one should be throwing stones. Dapat kilala. Ang daming kristyano, hindi naman kristyano ang asal. Fariseo. Ang daming kristyano, ang lifestyle, hindi kristyano. Fariseo. Kasi, you will know them by their fruits. Ano ang bunga? So, those that are led by false prophets are damaged and even destroyed. Wala na yata mas religious pa na bansa kesa Israel at wala nang mas religious pa na siyudad kesa Jerusalem. Pero minsan, nang naglalakbay si Jesus at sa isang liko ay nakita niya yung lungsod ng Jerusalem sa ibabaw ng bundok. Siya ay nanangis sa lungkot, hindi sa tuwa. Matthew, when he saw the crowds, he felt sorry for them. They were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Can you imagine? Matthew 9, 36. Nung makita ng Panginoon ng mga tao, napaluha siya, nalungkot siya, naawa siya, dahil sa kabila ng kanilang relihiyon, para sila mga tupang walang tagapag-alaga. Sila'y mga ligaw, sila'y mga kawawa, nasa panganib mga gutom o haw sa kabila ng kanilang araw-araw na relihiyon. Hindi nadadaan yan sa religion, religious activity, da- dalas mong magdasal, Bible version. Ang point, pinagaharian ka ba ni Jesus? Siya ba ang tunay mong shepherd? 2 Peter 2, 1, 2, 3 Sometimes, false prophets spoke to the people of Israel. False teachers will also sneak in and speak harmful lies to you. But these teachers don't really belong to the master who paid a great price for them. And they will quickly destroy themselves. Okay. 
many people will follow their evil ways and cause others to tell lies about the true way. They will be greedy and cheat you with smooth talk. But long ago, God decided to punish them and God doesn't sleep. Ang linaw. Sabi ko nang kahit ang Israel, binobola, niloloko ng mga bula ang propeta, makikinig naman sila. Sabi ko hindi sila tunay na galing sa Diyos. At marami mga tao susunod sa kanila mga baluktot ng mga pamamaraan. At sila'y magiging mga gahaman, mga sakim. Tatayain kayo. Peperahan lang kayo ng mga relihiyon na yan. So, sabi niya, huwag kayong maglala. Matagal nang alam yan ang Diyos. At hindi natutulog ang Diyos. So dapat hindi rin tayo matulog. Maging mapagmatsyag sa mga daraya, mambobola. Pahihirapan ka lang. Matthew 23.15 You Pharisees and teachers of the law are in for trouble. You're nothing but show-offs. You travel over land and sea to win one follower. And when you have done so, you make that person twice as fit for hell as you are. Nalagot kayo ha? Tayo mga fake na mga teacher? Pamisyon, misyon pa kayo. Patawid-tawid kayo ng mga kabundukan, ng mga dagat, para magkaroon kayo ng convert. Pero oras na dapuan ninyo, maturuan ninyo at sumunod sa inyo, ginagawa niyong doble ang sama kaysa dati. Nadodoble ang kanilang disqualification from heaven and qualification for hell. Kasi ang turo nyo ay lason. At iyan ay ginagawa sa ngalan ng Diyos. Ha? At kahit ngayon sa ngalan ni Jesus, dadapuan ka ng misyonari, dadapuan ka ng teacher, dadapuan ka ng kung sino-sino. Tapos ang ending, magiging katulad ka nila. Judgmental, self-righteous, self-promoting, haters of other believers, divisive and divided, separatist, humihiwalay ka sa mga ibang anak ng Diyos, ikaw lang ang tama, ikaw lang ang totoo. So yung ganun, marami niyan. Dati nung hindi ka pa sumusunod sa relihiyon, hindi ka pa relihiyoso, friendly ka sa mga kamag-anak mo, friendly ka sa iba, ngayon na pero ka ng religion, hiwalay ka na lang hiwalay, hindi na judge mo na sila, ni ayaw mong kisama sa kanilang mga gawain. Nakakabuti ba yan sa iyo o nakukulong ka? May mga pagsunod na nagiging pahirap, pabigat, nag- nakakasakal. Hindi ito ang galing kay Jesus. Tandaan nyo, ang mga kausap ni Jesus, religious leaders, hindi mga kulto, hindi mga satanista, yung mga religyoso, middle of the road, standard, religious people, that people think are the true ones. But you will know them by their fruit. So there are two types of lives, and one is led by Jesus. Saved from damage and destruction, Saved from imprisonment and oppression. Freed to come in and out, to find pasture, satisfaction, fullness. Yun ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. May laya na hanapin kung ano ang nagbibigay ng kasiyahan. Pasture, waters to drink. And they are free to come in and out. Hindi sila controlled. Saved and freed from false shepherds, from religiosity and spirituality that binds and imprisons. Saved from religiosity that robs people of life, of the enjoyment of life, of peace, of rest. Saved from burdens, the true, saved from religiosity that burdens people with impossible laws. Kaya ang silang sinasabi ni Jesus, Teachers of the laws of Moses. And not only the Ten Commandments, but 613 other misbots invented human teachings that regulate every aspect of daily life. That it is impossible to obey all of them every day, so that at the end of every day, you feel guilty for being a lawbreaker. Laws that should not have been there in the first place. Ang dami-daming religious laws na hindi naman talaga galing sa Diyos, pero ipinasa ng mga taong yun na sabi ng Diyos. Kung talagang sabi ng Diyos, dapat nagpapalaya, nagpapanginhawa, hindi nang nanakal at nagpapahirap. Be discerning. Ang tinutukoy ni Jesus dito, hindi mga obviously satanic teachings, 
but what seem to be godly teachings whose ending, whose result is that people get oppressed. Burdens with impossible laws. Unbearable condemnation and judgment. Religiosity that promotes burning guilt. Spiritual destruction which is really hell on earth. Kaya kawawa yung mga ibang napapasama sa mga ganung uri ng religiosity. Hirap na hirap araw-araw, guilty-guilty. Nawawalan ng kapayapaan, laging natatakot. Takot na takot sa end times, takot na takot sa second coming. Puro panakot. Dapat kang matuwa. Kung will of God ang end times, kung will of God ang second coming, dapat kang matuwa. No? Nakakatakot dun. Pero tinatakot ka ng mga false prophets. Kasi pag takot ka, madali ka makontrol. Galatians 3.10 Anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. The scriptures say, everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. Galatians na ang nagsasabi. Sino man daw na magsisikap na bigyan ng kasiyahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ni Moses, ay daig nyo pang isinumpa. Bakit? Hindi nyo naman masusunod lahat. Lagi kayong kulang, lagi kayong guilty. Kung ang pagsunod niya ng gagawin yung daan patungo sa Diyos, mabibigo kayo para na kayong isinumpa. Truth is, Jesus freed people from Jewism. Yun ang misyon ni Jesus. Iniligtas niya ang mga tao sa mga batas ni Moses. Iniligtas niya ang mga tao sa mga batas sa imposibleng masunod. Mga batas na lagi nagpapagilty, nagpapahirap ng buhay. At inulit ng Galatians. Sabi ka na, hindi kasiyahan ng Diyos na sumunod kayo to the letter sa lahat ng mga religious regulations. Kasi hindi niya naman masusunod. Ang ending, lagi kayong kulang. Hindi kayo matatahimik. James 2.10 If you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. You see, pag sa law ka nakasandal, sa legalism ka nakasandal, sa traditions and teachings of Israel ka nakasandal, sundin mo lahat yan. Kasi isa lang ang di mo sumunod, katumbas ng di mo sinunod lahat. E di lagi ka talagang guilty. At yun, na inahalatanan ng langit, ipinadala si Jesus para ituwid ang maluktot na katuroan na puro law, law, law. Kasi walang maliligtas sa pamamagitan ng batas. Walang matatahimik, walang mapapayapa. Malino ba yung sinasabi ni Jesus? Hindi na kayo under the law. You have been set free from the law by the love of God. Inibig na lang kayo ng walang patakaran kasi kung dadaanin sa law, walang papasa. And yet, marami sa atin laging guilty pa rin. Ang dami ko natatanggap ng mga tanong sa Facebook. Ito ko sa mga... Mga mumunting bagay araw-araw na guilty-guilty ang mga tao. Acts 15.10 Nung may mga bagong Christian, pinipilit ng mga Jewish na naging Christian na maging Hudyo din yung mga bagong Christian na hindi naman Hudyo dati. In other words, o gentle ka, hindi ka Hudyo, pero naging Christian ka, magpakahudyo ka muna. Mga lalaki, kailangan na namang magpatuli kahit matanda na. Mga babae, sundin nyo lahat ng mga seremonyal lo, bago kayo maging Christian. At sabi ng Acts 15.10, Now why are you trying to make God angry? by placing a heavy burden on these followers. This burden was too heavy for us or our ancestors. Ang linaw. Sabi ng guro, bakit niyo ginagalit ang Diyos? Na yung mga hindi hudyong tulad natin, gagawin niyo pang hudyo ngayon. Hudyo tayo, naging Christian, bakit yung hindi naging hudyo na naging kristyan, gagawin niyo pa uling hudyo? Sabi nga nun, ang hirap maging hudyo. Ang bigat. Hindi nasunod ng mga ninuno natin. Hindi rin natin nasunod. Tapos yung hindi na nga hudyo, gagawin mo pang hudyo? 
Hindi gagaya mo sila sa atin ang mga bigo. Mabigat ang buhay. Mahirap. At mga kapatid, hindi lang ito nung araw nung Book of Acts ay sinusulat. Ngayon din, maraming mga hindi na nga hudyo, naguhudyo-hudyuhan pa. Sumasali pa sa pagiging hudyo, kinokopya mga damit ng hudyo, mga patilya ng hudyo, mga festival ng mga hudyo. E sinabi na nga dito, tayo hindi natin nasunod dyan. Bakit idadamay pa natin yung hindi hudyo? Ang linaw na nito, pero hanggang ngayon, ang nandudumilat ang katotohanan ito, ang dami pa rin gustong maghudyo-hudyuhan. Tatawagan kayo sa telepono, akyatin kayo sa bahay nyo, re-recruiting kayo para maging hudyo-hudyuhan kayo tulad nila. Ang linaw na nga ng Acts 15.10. Gumawa kayo ng malaking plaka, ipakita yun sa kanila. Sinabi na nga sa Bible yan, eh, yung hindi-hudyo, mag-hudyo-hudyuhan. Kayo na naman ganito, sasalin na naman kayo. Wala ba kayo mga utak? Pero di ba meron ng true shepherd, may true sheep? At meron talagang false sheep that will never follow the true shepherd. They will only follow the false shepherd. Kaya nagkakakilakilan lang kung sino ang sinusundan. Si Jesus dapat. Sinabi niya, kayong mga Pharisees kayo, may araw din kayo. Napapahamak ang mga sumusunod sa inyo. Dumadami ang mga patakaran, dumadami ang mga batas na hindi naman nasusunod Dumadami ang pagkukunwari, ang pagbabalat kayo, dumadami ang guilt. Jesus, the true shepherd, saved and saved sheep and people by taking the punishment for sin upon himself. Salvation is free, but it is not cheap. Jesus paid for all the sins of the world, and therefore there is no more necessity for anyone to go through God through the law. Jesus satisfied all the, sa all the requirements of the law in behalf of those who will believe in him. Therefore, if you believe in Jesus, it's better than having obeyed all the laws. All the laws that become stepping stones to heaven become irrelevant to people who believe in the true shepherd. Because Jesus fulfilled all the requirements of the law in behalf of all those who cannot fulfill it anyway. Kaya may tagapagligtas. Siya ang sumunod. Siya ang umako sa ating mga pagkukulang kaya pag naniniwala ka kay Jesus, lahat ng accomplishment niya na perfect life, perfect obedience, nagiging sa atin at hindi na tayo kailangan sumali pa sa pagpapakahirap sa pagiging hudyo. 1 Peter 2.24 Christ carried the burdens of our sins. He was nailed to the cross so that we would stop sinning and start living right. But His cuts, by His cuts and bruises, you are healed. So sa perfect obedience of God, Jesus to God, tayo ay iniligtas na niya sa hirap ng pagsunod sa mga regulasyones. Jesus saves people by eliminating sin. One is by paying for it and by eliminating the law that makes everyone guilty or feel guilty. Dalawa ang ginawa ni Jesus para mawala ang kasalanan. Una, binayaran na niya ang lahat ng bayad para sa mga nagkasala. Pangalawa, inalis niya lahat ang law. At kung wala ng law, paano mo papabibreak yun? Kung wala na yung law of Moses, paano mo papabibreak? Therefore, hindi ka na magiging lawbreaker kasi inalis yung law. Dati may nakalagay, no parking. Pag nagpark ka, you become a lawbreaker. Nung inalis yung no parking sign, pinalitan ng batas, nagpark ka, Nagpapark ka pa rin tulad doon dati. Kaya lang nung araw nagkakasala ka, ngayon hindi na kasi pinalitan na yung law. Kailan may intindihan ng mga Kristiyano that we are not under the law? It doesn't mean that we will live wanton, careless lives. But we observe good manners, we observe ethics, we observe all that is admirable and needed in a civilization, but not to be saved, but because we are already saved. Not to win God's favor, Because, but because we are already in God's favor. Gumagawa pa rin tayo ng mabuti, iniiwasan pa rin natin paggawa ng masama. Pero hindi para tayo tanggapin ng Diyos, kundi dahil natanggap na niya tayo para naman maganda ang dating. At sa mga panahon na tayo nagkukulang, nadadapa, hindi ka magigilti na naman sobra, hindi ka magpahampas ang sarili mo, magpapakwa ng sarili mo sa krus, kundi tatanggapin mo ang walang bayad na pagpapatawad Restoration ng Diyos through Jesus. That is salvation by grace. Pag naintindihan mo yun, mabubuhay ka in the highest possible ethical level that you can, 
But in all other areas where you fail, you depend on God's grace, you depend on God's kindness, and you extend that same grace and kindness to others who also fail. That's the only time when there will be peace on earth. Peace in your heart and peace among fellow humans. Yun ang mensahe ni Jesus. Galatians 5.1 Christ has set us free. This means we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Don't be Jewish again. Do not imitate them again. Magiging under ka na naman ng kanilang calendar, ng kanilang festivals, ng kanilang mga rituals. Mababaliwala si Jesus. Dapat dibdibin ng mga Kristiyano kung anong kahulugan nito. Jesus, the true shepherd, save and save sheep and people by replacing all the laws with just one. And that law is the law of love. John 13, 34, in place of all the commands, I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. That is the only command given by God to Jesus' believers. Love others as you love yourself. And because you love others as you love yourself, you will stop being judgmental. You will not be separatist from other believers. You will be kind. You will not be a church bully, policing and watching everyone and judging everyone and punishing everyone who commits sin according to your standards. Sabi niya, hindi niyo ba naiintindihan na isang patasan lang talaga natitira? Kaya mo iba, sister, Christian ka na, bakit ganyan pa yung buhok mo? Hoy, isa lang ang law-loving, may law ba against my hair? Hoy, sister, bakit may tattoo ka sa leeg? Bakit may law ba dyan? Hindi ba isa lang ang law against love? Bakit ako makain ng dinugan? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit nagtatrabaho ka pag Sabado? Bakit ganito? Bakit ganon? Bakit ang baptismo hindi turok? Dapat turok? Bakit lubog? Bakit ganito? Bakit ilan pa ba talaga ang law ang natitira? Nakakaliwanagan ba tayo na isa na lang yan? Church, what is that law? It's a law of? Yun. Dibdibin nyo yun. Hindi yung agigwigit natin sa isa't isa. Bantayan ng bantayan. Chismisan ng chismisan. Loving ba na magchismis? Loving ba na bulak natin mo yung buhay ng may buhay para hanapan mo sa nakasalanan na mailalagay mo sa bulletin board? Yan yung ginawa ng mga tao doon sa babaeng who were caught committing sin in the privacy of her house. Kinaladgat sa plaza para batuhin. Yun ang inalis na ni Jesus. Huwag kayong magbabatuhan. Hindi yan para kay Jesus. pang yan. Samantalang hindi naman natin kinukonsente at itinutulak ang isa't isa na gumawa ng kung ano-ano mga kabalbalan sa buhay. Pero sakaling nangyayari sa kanilang buhay, you extend the hand of love, the hand of forgiveness, the hand of support, the hand of restoration, not the hand of judgment, not the hand of destruction. It is not the hand of Jesus. Dapat nating laging kilalanin. Kanino ba talaga ako sumusunod sa parisi? O kay Jesus. And that love, love, which means unconditional forgiveness and acceptance, is applied by God to all believers, to all the true sheep, through Jesus. It is now our compulsion to extend the same law of love to others. John 3, 16 to 18. God loved the people of this world so much that He gave His only Son so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. God did not send His Son into the world to condemn its people. He sent Him to save them. No one who has faith in God's Son will be condemned. And if we can add, no one who has faith in God's Son should condemn others. Do not burn the bridge over which you too must pass. And that is the bridge of love, the bridge of forgiveness, the bridge of unconditional acceptance of others. Do not let false shepherds rob you of life, of the fullness of life. Maraming falls, kahit laging nagpe-praise the Lord. Matthew 7, 21-23 
Jesus speaks. Not everyone who calls me their Lord will get into the kingdom of heaven. Only the ones who obey my Father in heaven will get in. On the day of judgment, many will call me their Lord. They will say, we preached in your name. And in your name we force out demons and work many miracles. But I will tell them, I have nothing to do with you. Get out of my sight, you evil people. Sa araw doon ng paghuhukaw, marami magsasabi kay Jesus, Uy, dapat po kasama kami dyan sa kaligtasan na yan. Sa inyong pangalan kami nangaral, sa inyong pangalan nagpalayas kami ng demonyo, sa inyong pangalan nag-charity kami, nag-gubawa kami ng mga kabanalan at kabaitan. Kasi sabihin niya, hindi ko ang kilala, umalis-alis kayo sa harap ko. So hindi lahat ng sinasabi ang pangalan ni Jesus, gumagawa naman kung ano-ano sa pangalan ni Jesus, ay tunay nga. Paano malalaman ano ang bunga ng turo nila sa tinuturoan nila? Napapalaya ba o nagagapos? Gumagaan ba o bumibigat? Bumabait ba o sumusungit? Doon, nagkakakilanlan. Sabi ni Jesus, You will know them by their fruits. Know and avoid false shepherds. Avoid modern-day Pharisees and false prophets who continue to oppress, mislead, rob, and kill sheep in the name of Christ. Huwag padaya. Linawan ang pagmamatyag. Maging malaya at magpalaya ng iba. Sa ngalan ni Jesus. Dear Lord, we thank you. Our Father, we thank you. Because Jesus... Your Son sets us free. Salamat at pinalaya mo na kami sa mga religious laws at isang law na lang natira, the law of love. Turuan niyo kami, Lord, na pairalin din sa aming buhay. Na huwag maging lisensya sa aming gumawa ng mali dahil hindi kami under the law. But because we are under your grace and under your love, lalo kami mas maging mabait pa, mabuti, mas tama. At sa mga panahon kami na bibigo, nagkukulang, turuan nyo kami na pati mga sarili namin, ipatawarin din namin dahil pinapatawad nyo kami. At turuan nyo kami magpatawad din sa iba. Mga kapatid, pag bulay-bulayan, sumadali, ang kahulugan ng lahat ng ito, that we are not under the law, that Jesus wants a full life for us. Review your life kung full o kulang, at kung kulang, sino ang sinusunod nyo, bakit kulang? Dear Lord, as your people bow before you and ponder this, Speak to each one of us.